Mein Name ist Thomas Müller-Balke, ich bin der Direktor der Frankischen Stiftungen und habe die Freude und die Ehre, in den Frankischen Stiftungen schon seit 25 Jahren aus- und einzugehen. War nach der Wende bei der Wiederbelebung der Stiftung einer der ersten wissenschaftlichen Mitarbeiter, habe das Archiv mit aufgebaut und hatte dann auch die Aufgabe, die Kunst- und Naturalienkammer wieder mit aufzubauen, zu entdecken, neu zu inventarisieren. Wir befinden uns hier in der historischen Kunst- und Naturalienkammer der Frankischen Stiftungen, die im Unterdach des Waisenhauses angelegt ist seit 1741. Wenn man diesen Raum betritt, dann betritt man nicht das x-te Museum in seinem Leben, sondern man äh, hat die Möglichkeit, die Frühform, im Grunde genommen die Vorform eines modernen Museums kennenzulernen, die sich in vieler Hinsicht schon auf den ersten Eindruck stark unterscheidet von einem Museum der Gegenwart. Ähm, denn wenn man sich hier umschaut, dann meint man zunächst in einem heillosen Sammelsurium zu stehen. Da sind Artefakten neben Naturalien, da ist eine nicht brennbare Perücke neben einem Sprachrohr und dann wieder ein Ölgemälde neben einem ausgestopften Krokodil. Aber das entspricht genau der Vorgehensweise von frühmodernen äh, enzyklopädischen Sammlungen, bei denen letztlich die Idee im Hintergrund stand, sich ein Bild von der unendlichen Vielfalt der göttlichen Schöpfung in einem Sammlungsraum zu verschaffen. Es gab zu der damaligen Zeit durchaus zahlreiche Spielarten solcher Kuriositätensammlungen, aber August Hermann Franke äh, hat diese Idee genutzt, um sie für den Schulunterricht nutzbar zu machen. August Hermann Franke hat äh, dann angefangen, seinen Freunden und Förderern in aller Welt quasi als PS seiner theologischen Korrespondenz nahezulegen, Objekte, Kuriositäten äh, aus den verschiedensten Weltgegenden hierher nach Halle zu übersenden, die er dann äh, für den Schulunterricht eingesetzt hat. Und durch diese Form des Unterrichts, äh, die als Realienunterricht damals schon firmierte, ist die erste Realschule in Deutschland entstanden, und das ganze Realschulwesen, was wir heute in Deutschland noch haben, geht letztlich zurück auf diesen Ort hier, auf die Kunst- und Naturalienkammer der Frankischen Stiftungen. Die Sammlung beginnt mit dem Schrank 1a der unbelebten Natur, enthält die größte Teilsammlung der ganzen Kunst- und Naturalienkammer mit über 1000 Mineralien, Steinen, Erzen, Stufen. Die Sammlung setzt sich dann in einer Systematik fort, die uns bis heute sehr einleuchtend ist. Nach der unbelebten Natur ist der Übergang zur belebten Natur und es geht weiter mit den Landpflanzen im Schrank 2b. Der Schrank 3c bezieht sich dann auf Korallen. Der Schrank 4D ist so eine Art ähm, Widmungsschrank, wenn man so will, denn die Bekrönungsbemalung dieses Schrankes zeigt uns einen Leoparden mit einem fast menschlichen Antlitz, der wie ein amüsierter Opernbesucher aus seiner Loge auf den Besucher herabschaut und auf diese Weise die Beziehung herstellt zu dem Betrachter dieser Wunderkammer. Und so wird ein ums andere Mal der Grundton, die Grundaussage dieser ganzen Sammlung wieder aufgenommen, dass nämlich alles mit allem in einer Beziehung steht, bis hin zu dem Besucher, der auf diese Weise zu einem Teil des ganzen Panoptikums wird. Die Wiederentdeckung der Kunst- und Naturalienkammer der Frankischen Stiftung gehört eigentlich mit zu den größten Überraschungen im Verlauf des ganzen Wiederaufbaus. Denn in der Fachliteratur Anfang der 1990er Jahre galt die Kunst- und Naturalienkammer aus Frankes Zeiten, von deren Existenz man wusste, eigentlich als weitgehend verloren. Das war ein denkwürdig spannender Prozess, wie man sich vorstellen kann, denn ähm, es war tatsächlich so, dass man mit einem großen Schlüsselbund durch die Räume lief und immer neue Entdeckungen machte. Und dann äh, stolperte man über den großen Wahlknochen und äh, ich erinnere mich sehr genau, als ich einmal einen dieser Schränke aufschloss, dann ähm, purzelte mir eine der toten Wachsmasken entgegen. Das war schon 
alles ziemlich abenteuerlich. Der Blick auf das ausgestopfte Krokodil, das in keiner Wunderkammer der frühen Neuzeit fehlen durfte. Welches Schulkind aus Mitteldeutschland am Anfang des 18. Jahrhunderts hätte aber je die Möglichkeit gehabt, ein Krokodil, ein Krokodil aus der Nähe zu betrachten? Insofern ist das ein besonders prägnantes Objekt für diese Kunst- und Naturalienkammer. Dieses Krokodil hier haben wir auf dem Dachboden wiedergefunden. Es war dann zwischendurch in der Zoologie der Universität, wo es sorgsam aufbewahrt wurde, bevor wir es dann wieder hierher zurückgebracht haben und an dem ursprünglichen Ort wieder an der Decke aufgehängt haben. Übrigens, wenn man genau hinschaut, ist es tatsächlich noch wie im 18. Jahrhundert mit Stroh gefüllt. Und bei allen Kupferstichen und bei allen Abbildungen, die man, die man in alten Büchern von Wunderkammern sieht, äh, sieht man auch immer ein Krokodil von der Decke baumeln.